はい、先々な新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、えー、っとね、酎ハイの、えー、ハーブの恵み、スパークリング。えー、っと、美味しさ香る13種類の東洋ハーブ。えー、アルコール度数 5%。こちらが、えー、製造者が、陽明酒製造株式会社。陽明酒の会社ですね。<笑>えー、原材料が、え、なんとか、あん、にんと、んあ、なんとか、あんにん、黒文字、高来にんじん、さんざじ、なつめ、くこのみ、ふわのみ、ねむのき、りゅうがん、クローブ、カルダモン、え、なんとか、かんとか、え、シナモン、醸造アルコール、カルバトス、かっこアップルブランデー、えっ、ー、と、糖類、過去オリゴ糖、諸糖、えー、酸味料、過去クエン酸、リンゴ酸、酸化防止剤、えー、炭酸ガス、あとは、容量が 250ml。まあ、なんかいろいろ入ってると。陽明酒はね、あのー、あの、甘ったるくて飲,飲めたもんじゃないんで。あれは炭酸で割れ、割るしかないな。マジでの、の、飲める気がしない。あれ一本飲める気がしなくて。で、本当は、母の日に、あの、送ろうと思ったんですけど、あの、あの、母がですね、あの、陽明酒、嫌いということで、ま,あ、まずいって言ってたんで。あれ、まずいよねーって言ってたんで、やめました。それは乾杯。んあ、あ、これ陽明酒だ。これ陽明酒の炭酸割りじゃねえのこれ。陽明酒の炭酸割りじゃねえのこれ。あ、ぽいな。ものすごいぽい。ぽいぽいぽいや、これ、完全に。ぽいなこれ大体どこで買ったんだっけなわからん、スーパーだったか。ぽいぽいぽいうん。これ絶対陽明酒のハイボール、ハイボールだ。陽明酒の炭酸水割りだな。ほぼ 100%。味がまさにそれだ。まあでも陽明酒はな。本当に甘いんだ。あれ甘くなきゃいいんだ。だけど、あの甘いんだわ。あの甘さがね、もうあの、ダメなんだわ。うん、俺と、俺としては。あ、でもこれならうまい。うまいっていうか、あの、飲める。飲める。これなら飲める。えっ、ー、と、陽明酒と何が違うんだ、これ。陽明酒は14種類の生薬が、えー、溶け込む自由競争剤だって。ってことは、こっちが13種類だから、1種類少ないだけなのか。まあ確かにね、冷え性には容器いくんだわ、これ。本当に。俺の冬の時、あの、これ陽明酒一杯飲んで、寝たんですけど、あの、足がね、ぽっかぽかになってね、暑すぎて寝れなかった。足が熱すぎて、なんか寝れなかったっていうことがあって。まあ。まあ、そうなんですよ。そうだったんで、まあ。まあ、飲むときは基本的にやっぱり、炭酸でもある、割った方がいいな。
。陽明者、本当にあの、おちょこ一杯みたいな、でいいみたいな、言うけど、あれでも飲みたくない、あれ。口が、もう、口がね、あの、拒否する。口が拒否するレベルのまずさ。まずさっていうか甘さ。あれ、多分、わざわざ多分あれ入れてん、砂糖入れてんだろうと思うけど。わざわざ糖類多めに入れてんだろうと思うけどね。なんでなのかな陽明酒のさ、糖類なしバージョン売ってくんねえかなって思うんだけど。本当に陽明酒甘すぎるんだよ。冗談じゃないんだよ。冗談じゃないほど甘いんだよ、これ。だってまだ俺残ってるもん、陽明酒。ここに、ここにかぶって残ってるもんな。これよ。陽明酒さん。<笑>使用期限が2018年の8月だって。案外、案外持つ。で、これは、あれあれ,かあれ、カロリーとか書いてねえのか。えー、っと。あれでも、糖類とかって書いてないのあ、糖類とか書いてないよ。ってことは、なんだ薬の甘さなのか薬自体が甘みがあるのかなあ、糖類とか書いてないわ。成分分量に糖類って書いてないから。何なんだろう。わかんない。なんでこんな甘いんだろうな。わかんない。なんでですかちょっとこれ割って飲んでみるか。これをね、陽明酒を飲むときはやっぱり、炭酸で割らないと。今度あれだな。炭酸割りの、あの、冬になったら炭酸割りの陽明酒。飲もう。うん、でも味自体はほとんど同じっすね。これと、陽明酒。うわあでもこれぐらいに割れば結構あ,あ結構飲めるわうんえっ、ー、と俺胃腸も弱いんでねあのストレスとかねあのですぐね下痢を起こすんですよで今夏だから、ちょっと夏バテもある可能性もあるんで、結構いいかも。え食欲不振、胃腸虚弱、血色不良、冷え症、肉体疲労、えー、虚弱体質、病中病後、何でも効く。もうこれ、とりあえずこれ買っとけ。って言うけど、まあ、まあ別に、うん。まあね。カフェイン入ってないから。ほら。よくある、病中病後にさ、あのー、リポビタンデーとか言うじゃん。あれ、リポビタンデーさ、あれ、カフェイン入ってっかな
、あの、ボビタンデーとかやっぱこっちの方が絶対効くでしょ。陽明酒の方が。ちょっと炭酸で割れば、炭酸水で割れば十分飲めるレベルだね。あ。で、確か 20ml を1日 3, 3回飲むといいらしい。一応。あった。添加物として、みりんとアルコールと液状ブドウ糖とカラメルを含有するって書いてあるから、この液状ブドウ糖っていうのが多分甘いんだわ。はっはー、ブドウ糖か。多分液状ブドウ糖だろ、これ。甘いの。液状ブドウ糖入れなきゃいいのにな。なんで入れるんだろうほんとこの甘さがダメで飲めないんだよね。甘くなければ苦いとかさ、あの、単にまずいとかだったらいいんさ。なんでかっていうと、別にまずくても飲めるんですよ。ああ、まずい。もう一杯みたいな。あれ結局、青汁だってまずいけど飲める。でもね、陽明酒はね、飲めたもんじゃないぐいっと一気飲みしろって言うけど、まあ一気飲みすればいいはいいんだけど、うえーってなるじゃん。一気飲みしろ、うわー甘っ、うーってなるじゃん。なんか<笑>、なんかなるんですよ。で、にがーとかだったら俺結構耐性はあるんで、うん。青汁とかよくある。絶対飲みにくい、こっちの方が。絶対嫌だ。しかもこの甘さの、この、あーって甘さの、こんな、なんていうのうわーって、なんか、しつこい甘さに、さらにこの、甘ったるい甘さの、ね。そんな感じですよ。まあまあまあ。うん、でも、陽明酒は、まあ、これ甘くなければな。まあでも、生薬が入ってるから。まあ、ね。絶対体にいいとは思うんだよね。うん。でも、あ、まずい。確かに。うん。まあ、炭酸で割って、もしくはコーラで割って、コーラで割れば、まあ、コーラの甘さと、これの甘さが合わさって、結果としてなんか、大して甘くないみたいな感じになるから、大して甘くないっていうか、なんか、なんていうか、相殺されてなんか、甘さと甘さでなんか、合体して、なんかもう、いいわ、みたいな感じの。大して甘くなんないっていうか、そんなに甘いって感じない。うん、あ、これコーラの甘さだって思って飲むと、コーラで割ると大体多分、いける。まあでも炭酸で割った方が一番いいな、多分これ。うん、まあこれは、ハーブの恵み。まあ普通に美味しくはないけど、まあ。まあ俺に、うん。あ、あのー、陽明酒を炭酸水で割ればうまいんだなっていうか、まあうまいっていうか飲めるんだなっていうのを教えてくれたことに感謝。ですね。うん、ただし、このこいつ単品で買うことは多分一生ない
、両名詞以上にない。なぜならば、これ買うんだったら両名詞買った方が 100% いいか。いわゆるこれただの両名詞の単三割だから。えー、4342です。ご視聴ありがとうございました。